。位在山区或是海湾的地下洞穴，总是充满神秘感，让人想一探究竟。以色列洞穴考察研究人员在死海附近发现了世界上最长的岩洞，花了两年时间测绘出岩洞竟然长达十公里，而且随着雨水和时间的推移，岩洞还会继续延长。晶莹的结晶从顶部延伸下来，形成一根根雪白色的岩石钟乳。以色列洞穴考察研究人员在死海附近发现了世界上最长的马勒姆岩洞。两年来，由耶路撒冷希伯来大学带领九个国家的洞穴探测器，绘制出在以色列最大的索多姆山底下的地下通道和洞室，共长达十公里。Special thing about this cave is that from the last week we Discovered that this is、uh, the longest salt cave in the world, double digits,、um, more than 10 kilometers, more than 10,000 meters of a salt cave. It's a very unique cave by that、um, perimeter. 岩洞考察是项非常艰辛、危险的工作，在暗无天日的地下洞穴中进行考察，与新任的工作团队合作十分重要。当然，也有一些有趣的小插曲。考察人员一次在马勒姆洞穴内的晚餐休息期间，成员们觉得意大利面没有调味料，他们就从其中一块岩石上打掉了一些盐来使用。In the first time you enter a cave, you see if you like it or not. If you get nervous or you feel comfortable,、uh, but in the same time, caving is not a sport or not a field、uh, of a, of a single like a single man job. It's always with a group, so it's very important to be with friends, with、uh, good people. And especially in a project like like that, that you work day after day,、uh, with uh, in uh, very tough conditions. 以色列马勒姆岩洞打破十三年来由伊朗葛西姆岛六点八公里的 N 三岩洞所维持的世界最长纪录，成为新的世界之最，并且随着雨水径流溶解，马勒姆岩洞将随着时间的推移而进一步延长。